hi guys welcome to my channel and today's video i would like to share you step by step how i make my own version of yes wreath bread but first let's do the intro So these are the condiments that I use in making my own Yes Reef bread. They are all stated in my description down below. So una ko pong ginawa, kumuha po ako ng 250 grams of lukewarm milk. Tapos dinisolve ko po sa loob yung 20 grams of yeast and the 70 grams of sugar. And of course, the 4 grams of vanilla sugar. Tapos, dinisolve ko po siya for around 10 to 15 minutes para talagang tunaw na tunaw siya. Para hindi siya parang um, sandy. Or para hindi siya mabuhangin. and then set aside and with our 500 grams of flour I added 4 grams of salt and mix it thoroughly After mixing the salt, I added the 130 grams of raisin and again, I mix it up thoroughly. Then after a while, I added my... What's that? After mixing it thoroughly, iset aside na po natin, tapos batilin na po natin yung itlog. Yung itlog po natin is um, large size or L, tapos kunin po natin yung um, egg yolk niya. Tama po ba yung yellow? Tapos po natin makuha yung egg yolk, ilalagay na po natin siya sa ating flour. And then we are going to add our 70 grams of butter. And afterwards, we can also add our um, milk with our sugar, vanilla sugar, and yeast. So after putting the ingredients together, don't forget to add some lemon skin. Or kuskusin nyo po yung um, lemon. Pero yung yellow lang po yung i-add nyo kasi kapag nahalo po yung white, baka maging mapait po siya. Hindi na po siya magiging maganda. 
so pero it's really optional guys you can do it without lemon pero yung combination ko kasi ng vanilla sugar or saka yung lemon it's really fantastic but like I said um, it's really optional So, after nyo pong mabuo lahat ng condiments, paghalo-haloin nyo lang po siya until mag-intak po sila together. Tapos, kapag meron po kayong mixer sabay, mas maigi para hindi po kayo mahirapan. Pero kung katulad ko po na wala, um, gamit lang po kayo kung anong available sa bahay. Hindi po yun problem. Kapag nakita nyo pong nag-intak na po sila each other, yung mga condiments po, Halo-haloin nyo lang po siya. You can use your bare hands para mas maiging mahalo or mamasa. Masahin nyo po siya ng masahin for 15 minutes. Masahin nyo mo po siya. So if you guys have struggled in needing it, isipin nyo yung mga taong hindi nagbayad ng utang sa inyo. So after 5 minutes, ayan, masahin nyo na ulit po siya ng 15 minutes ulit. Kasi para mas maganda yung texture niya. Saka halong-halo talaga siya. Bigyan nyo lang po siya ng pause na 5 minutes. Ganun. Tapos halo ulit po siya ng 5 minutes. Yan, mas maganda po kasi siya kung nahalo ng maigi. Habang minamasa nyo po siya ng maigi, isipin nyo lahat ng mga may kasalanan sa inyo ng 2020. Yan, masahin mo. Ganun. Isipin mo lahat ng mga nang walang hiya sa iyo ng 2020. Yan, higain mo baby. So, after 15 minutes of kneading it, ilagay nyo lang po siya ulit sa container or sa bowl. Tapos, takpan mo po siya ng 45 to 1 hour para maganda po yung pagkaalsa ng ating dough. Ganyan lang po siya. So, after 1 hour, ayan, umalsa na po siya talaga. Ang ganda po ng pagkaalsa niya. Tapos, ilapag po natin siya. Tapos, lagyan ng arena para hindi po siya tumikit sa kamay natin. Tapos, handahanin po natin na tanggalin yung hangin sa loob. Tapos, um, kuha po tayo ng kilusan, yung gram, gramo. Tapos, um, divide po natin siya ng tatlo. Three parts po siya, three parts. Make sure na lahat ng parts have the same weight and have the same size para mas maganda po yung result or yung outcome ng bread natin. Yun yun lang po siya. Tulad po ng akin, every parts have um, 338 grams. Ganyan lang po siya. And they have the same sizes. Kasi i-roll pa po naman natin siya. Ganyan lang po siya. Para po siyang dagdag bawas, just to make sure all parts have the same weight and sizes to make our bread perfectly. So after dividing it in three parts, masahin na po natin siya. Warning lang po, kapag gusto nyo po talagang maganda yung pagkakamasa niya or pagkakaroon, huwag nyo po siyang gamitan ng arena kasi hindi po siya magro ng maayos kapag may arena. Kaya, sinet aside ko yung arena kanina. Ganyan. Spread yeah. nyo lang po siya ng maayos. After po siyang ma-flat, we are ready to roll it na po. Ganyan. Tupiin nyo lang po yung pinakaunang side. Ganyan. Ganyan. Tupiin mo lang siya maaga. Tapos, ganyan lang siya. I-roll nyo po siya. Tsaka, dyan nyo po, dyan nyo na po siya pwedeng i-spread. Yung dough, ganun. Hindi po siya masyadong makita, pero, na-spread ko po siya ng maayos. Para mas maganda yun. At saka, mas mahaba po yung pagkaka-roll niya. Ganyan. Ganyan lang po yung gagawin in all three parts lang po. 
Ayan, after rolling the three parts, i-cover nyo po siya around 15 to 30 minutes po para maging maalsa ulit po yung buong parts. So, after leaving it for 15 minutes, umalsa na po yung ating roll. Ayan, and it's ready to do the braiding. Yung unahan po, hindi po natin siya i-close. Para yung edge po ng ating um, braiding, pwede po natin i-connect doon sa unahan. Kasi we're going to do a round braiding or a circle. Kasi nga, magdun yung yung. So, ayan, ganyan lang po siya. Madali lang po siya i-braid para po siyang nagbibraid ng hair. Rapunzel hair. Char. After doing the braiding, iikot lang po natin siya pa round and then i-braid po natin inch to inch and then leave it for 10 minutes. While waiting in that 10 minutes, gumawa na po tayo ng coating. Pang-coated lang po. Yung white egg kanina, hinaluan ko lang po siya ng milk tapos minix ko lang po siya. Ganyan. Napaghalo pwede na siyang i-coating. Ganyan lang po siya. Mas maganda po sana kung maroon tayong brush. Pero, wala po tayong brush, kaya I use it kung ano lang yung available sa bahay. Yun lang po yung ginamit ko. And then, after coating it, leave it for 5 minutes. Ganyan. Tapos, ready na siya for the oven. Iwan po natin siya sa oven for 15 to 20 minutes with a heat of 180. So, after 20 minutes, ito na po yung outcome ng ating bread. So, presenting our own version of Yes Rit Bread. Ayan, ganyan lang po yung outcome niya. By the way guys, you can also use chocolate flakes instead of raisins. Ganyan lang po siya, ganyan. By the way guys, it's not necessary to do the same braid. You can also try a simple braid. Like what I did as I started to do the bread. Just like this. This was my first time. So guys, it's pretty easy and you can do it at home anytime you want. Thank you for watching my video guys and special thanks to the following teams. Bye!